안녕하세요 트래블러 연우입니다 한국에서 꼭 한번 묵어보고 싶었던 숙소들 중에 서울에는 시그니엘 그리고 제주도에는 신라호텔이 있었습니다 그래서 이번에 제주도 여행을 하면서 제일 기대했던 것들 중에서 하나이기도 했고요 그래서 오늘은 숙소 리뷰이기도 하지만 지극히 여행자로서의 개인적인 감정도 들어가 있는 리뷰가 될 예정입니다 먼저 숙소 소개를 해드릴게요 뷰는 가든 뷰로 선택을 했고요 문을 열고 들어가면 중간에 큼지막한 침대가 먼저 보입니다 그 위에는 환영의 의미로 귤 과자가 놓여 있더라고요 침대는 굉장히 푹신푹신하면서도 너무 푹 꺼지지 않는 단단함이 있는 제품이었고요 TV 선반 겸 서랍이 있는데 생김새부터 앤티크한 느낌 200%입니다 안에는 뭐가 없네요 그 옆에는 비즈니스 테이블 겸 식사도 하실 수 있는 테이블이 있고요 전이 의자가 제일 마음에 들더라고요 앉을 때 엄청 편하거든요 간단하게 룸 서비스 가격만 보자면 가격은 시그니의 기준으로는 조금 낮게 책정되어 있는 느낌입니다 서양식, 한식, 일식 이렇게 파트별로도 나뉘어져 있더라고요 화장실은 전반적으로 대리석으로 되어 있고요 느낌을 보시면 아시겠지만 엄청나게 앤티크하다면 앤티크하고 유지보수를 잘했다 하면 그렇게 받아들일 수도 있겠네요 딱히 특이한 점은 발견하지 못했고요 어메니티로는 몰튼 브라운이 준비되어 있습니다 보통 칫솔은 어메니티로 따로 구분이 되어 있기 마련인데 다른 점이 있다면 칫솔을 구매해서 사용해야 한다는 점 오성급 호텔 치고는 어메니티가 조금 부실하다고 느꼈고요 그 옆에는 무료로 제공되는 물과 커피, 차가 있습니다 냉장고 안에는 역시나 유료로 제공되는 여러가지 음료와 술이 준비되어 있습니다 솔직하게 말씀드리면 사실 안에 분위기, 편의시설들보다 신라호텔 하면 역시 전면에 조성되어 있는 아름다운 산책로와 수영장인데요 아직도 대표 호텔 중 하나의 명목을 유지할 수 있도록 해주는 가장 큰 요소 중 하나가 아닌가 라고 생각합니다 산책로는 특히나 일출 시간대에 굉장히 뻗습니다 조용히 산책하면서 아름다운 바다와 함께 해 뜨는 걸 바라보고 있으면 정말 내가 왜 신라 호텔을 예약했는지 명확하게 알수 있는 느낌이랄까 이런 아름다운 산책로도 자세히 뜯어보면 왠지 테마 느낌으로 장소 장소마다 조금 다른 느낌이었어요 그래서 더 재밌었죠 조식이 정말 맛있었는데 규모도 크고 음식 퀄리티도 전반적으로 좋았습니다 입구부터 51234 순으로 소개해드리자면 신라호텔 하면 같이 떠오르는 것 중에 하나가 빵인데요 빵 종류가 많지는 않지만 담백하면서 빵마다의 개성이 뚜렷했고요 그 옆에는 시리얼과 요거트가 있습니다 1번으로 넘어가 보면 여기는 콜드디쉬 생과일 음료부터 에피타이저류와 샐러드 그리고 치즈 각종 과일들까지 준비된 코너입니다 이번 바리스타 코너로 넘어가서 호텔에서 뷔페나 조식을 먹으러 가면 커피를 꼭 마셔보는 편인데요 커피 맛도 역시 좋았지만 무엇보다 아이스 카페라떼 맛이 정말 맛있었습니다 커피 원두가 라떼에 특화된 느낌이라고 느꼈고요 3번 차이니즈 앤 코리안 디시고요 의외로 맛이 좋았던 쌀국수와 딤섬 중화요리 스타일의 볶음밥 탕수육 그리고 여러가지 음식들이 준비가 되어 있고요 한쪽 코너에는 각종 스튜와 국이 있습니다 된장국이 진짜 맛있더라고요 4번 하티시 코너에는 개인적으로 좋아하는 주문하면 그 자리에서 바로 음식을 만들어 주시는 셰프 오더 코너가 있습니다 전반적인 스틸 프라이, 오븐 요리, 소세지, 튀김 요리 등이 있고요 거기에 더해서 오믈렛, 메로구이 같이 셰프 오더로 먹을 수 있는 것들도 준비가 되어 있습니다 저의 조식에 대한 평은 딤섬을 제외한 
음식이 전반적으로 너무 짜지 않게 고급스러우면서도 담백했다. 신라호텔의 아이덴티티와도 정말 잘 어울렸다 입니다. 1층으로 내려오시면 피트니스 클럽과 실내수영장, 실외수영장이 있습니다. 먼저 피트니스 클럽은 크기가 그렇게 크진 않았는데요. 머신들은 스타트랙이라는 이제 운동 좀 해보신 분들은 만족하면서 쓰실 수 있는 브랜드고요. 아무래도 작은 만큼 부위별 운동기구도 한정적이어서 사람이 없으실 때 가는 걸 추천드립니다. 생각보다 규모가 컸던 실내 수영장은 라카를 통해서 들어가실 수가 있습니다. 안에는 성인풀과 유아풀로 구성이 되어 있고요. 성인풀에서는 밖에 실외풀과도 연결이 되어 있는 모습입니다. 이제 대망의 야외 수영장입니다. 실외 수영장 같은 경우에는 성인 전용 풀과 패밀리 풀로 따로 구성이 되어 있는데요. 성인 풀에는 조금 더 프리미엄하게 즐기실 수 있도록 카바나 데이베드 구성이 고급지게 되어 있습니다. 오전은 휴양지 느낌, 오후는 힙한 감성의 수영장의 반전의 매력이 있고요. 패밀리 수영장 역시 밤에는 에메랄드 색으로 보이는 당장이라도 뛰어들고 싶은 느낌과 공연도 진행을 하는데요. 이때 만들어지는 분위기가 정말 어디서도 느끼기 힘든 정도의 특별함이라고 생각했습니다. 저의 총평은 숙소 내부에서 줄수 있는 분위기나 서비스, 어메니티 등은 솔직히 5성급 호텔이라고 하기에는 조금 아쉬운 부분들이 분명 있었습니다. 하지만 조식, 산책로, 특히나 수영장이 밤낮으로 만드는 환상적인 이곳만의 분위기가 신비롭고 즐거운 다른 곳에서 느낄 수 없는 이곳만의 바이브를 만든다는 생각을 했습니다. 그래서 저의 한 줄평은 전체적으로 제주도에 있기 때문에 단점보다 장점이 도드라지는 특별한 숙소였다. 영상이 도움이 되었다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 그럼 즐거운 여행하세요.